由于对于吴冠中的喜爱。我原本想在这一期做一个我本人对于吴冠中绘画的粗浅分析，纯粹的谈一谈我个人对于吴冠中先生绘画的感受。但我因为准备素材阅读吴冠中的自传《我父丹青》的时候，我一边阅读一边感觉，所有外在的所谓技术流的分析、风格分析。绘画中，呃，东中西方技巧的转变等等，这些东西都显得特别的苍白，在他这本书的文字面前。所以，我决定由这本书作为这期内容的主题。我感觉吴冠中语言平实、朴实、真实，像他的绘画一样。这里面主要叙述了他自己的经历。我想，有了这些铺垫。就更容易理解他在人生中后期所展现的那些传统上的突破，也是自我的突破吧。下面叙述的是吴冠中书籍中“严寒、酷暑、土地”这一章节中的部分内容。我想这些东西放在眼下政治气候极度转向的情况下，也是非常具有参照意义的。关键是它的真实。文化大革命爆发了，我因为有病不能参加，在我的历史上绝无政治污点，我很坦然。但众目睽睽，我的资产阶级文艺观毒害了青年，由学生写大字报来接老师的毒与丑。其实大部分学生是被迫的，上面有压力，不接者自己必将被接。我到公益美院后授课不久，便下乡四清，放毒有限，而且以往艺术学院的学生毕业后已分配各地，他们不会赶来公益美院揭发我的毒。何况是毒还是营养，如鱼饮水，冷暖自知。所以，七冷眼看，若不是撤销了艺术学院，我的性命难保。其随资料时并入美术研究所，研究所设在中央美院内，展由美院代管。在公益美院，供我的大字报相对少，内容也空无实证，结果我被归靠边站一类。我们的几个同代的教师必须每天上午九点至十一点，在系办公室做以待命。讥笑的称叫做“ 911战斗队”。我暴病，天天坐在911队部，一天一天送走明媚的阳光。至于院内贴满了红色的大字报，我基本上是不看的。在读谎言与闲送光阴间，我选择了后者。抄家，红卫兵必来抄家。孩子们忙着帮我毁灭油画、裸体、素描、速写等。这一次毁尽了我在巴黎的所有作品。用剪刀剪，用火烧。好在风景画属于无害的，留下来了。未老的那副芍药也保住了。犹如所有的年轻学生，我家的三个孩子插队到了内蒙古、山西及建筑工地。轮流的劳动，接着七随他的单位美术研究院去了邯郸农村劳改。我一个一个的送走了他们后，最后一个离开了惠贤堂。随着公益美院师生到河北霍路县李村劳动，继续接受批斗。当我锁房门的时候，想起一家五口人五个去处。房子也是一处去处，且里面堆着我大量的油画，不关心。所以上实际上是一家五口六处。
我们在里村也分散住老乡家，但吃饭的时候自己开火，吃的还不错。所以老乡们的评语是：吃得破，吃得好，一人一只大手表。劳动要走到很远的干枯的河堤去开垦，通常是解放军领领着队，队列前进的时候，个个扛着铁锹，唱着歌。孩子们观看这一队破衣烂衫的兵，指指点点，没什么好看，也就散去了。这个时候，我的痔疮更严重了，脱肛大如一只红柿子，疼得不能走路。我用布和棉花做了一条厚厚的、类似妇女月经时使用的袋子，宽阔结实，像背带裤背在双肩，使劲挺着腰，将袋子托住痔疮。我想，这是一种脱肛的刑罚吧。我就这样在服刑中种着地。解放军领导照顾老弱病残，便将我调到了种菜组。我心存感激。我管的一批小容积，有一只突然有一天突然翻身死了。于是，有拍马屁的小丑报告了指导员，说我借机报复，打死了无产阶级的鸭子。指导员叫我到了连部，要我坦白。我说：“绝非打死的，是他自己死的。”我感谢领导调我到种菜组，我是兢兢业业的。这事很快就在地头上传开了。有人问我，我说：“真的是冤案呐、啊！”于是，过不了两天，指导员第二次叫我到了连部。我以为他会缓和语气了，哪知他大发雷霆，拍着桌子吼叫道：“我要发动全连来批判你！”就这样，大约过了两年，连队里严峻的气氛松弛了下来，节假日也允许作画了。我的肝炎一直没有痊愈，只是不治而已。后来，情况严重时的。才让我去了白求恩医院医治一个时期，也没有什么见效。绝望中，我索性投入作画，来逃避痛苦，或者叫做逃避自杀。我买地头上写毛主席语录的小黑板来制作画板，用老乡的高把粪筐做画架，同学们笑称“粪筐画家”，模仿的人多起来。诞生了粪筐画派。粪筐画派主要是画玉米、高粱、棉花、野花、冬瓜、南瓜等等。我这一批粪筐作品均已流落到了海外，是藏家们寻找的对象了。每次在庄稼地里画了画，回到房东家，孩子们都围围拢来看，便索性在场院中展开了。于是。大娘们、大伯们都来观赏、来评议，在他们的赞扬声中，我发现了严肃的大问题：文盲不等于美盲。我的画可是具象了，老乡看得明白。何况画的大都是庄稼，但我画糟了、失败了，他们仍然说很像、很好。我感到似乎欺骗了他们，我感到内疚。当我觉得我画成功了，自己很满意的时候，老乡们一见到画便叫起来：“真美啊！”他们不懂理论，却感到了像与美的区别。我的画都是从生活中剪裁重组的。东家后门的石榴树，一直到西家门前盛开了。有一次，画的正是石榴院落。许多老乡来看，他们爱看满开满红彤彤石榴花的家园。接着，他们辨认这画是谁家的，有说张家，有说李家，还有说赵家的。猜了十几家，都不完全对，因为总会有人否定。最后要我揭秘，就是我现在住在的房东家呀。大家哈哈大笑说。老吴，你能叫树搬家？后面我便取名，此话为房东家。
政治气氛松弛了，军队的头头们要我们作画了。能书法的、画画的都被招去连队部门，给军人们写和画，我也被招去了。我还是学生时代跟随潘天寿先生学过传统的国画，大量临摹过施涛、郑板桥的兰竹，画兰竹最方便了，便画了一批的兰竹，也有同学要，随便画了就给。那是七十年代初。有一天传来潘天寿先生逝世的噩耗，我利用现成的笔墨，做了一个小幅的仿潘老师的山水，并提了一篇抒发悲痛的的诗，由一位同学收藏了。下放劳动的地址也曾转移，七的单位美研所跟美术学院走，最后他们搬到了我的东壁，离我们李村。是十里之遥。美院和工艺美院的教工们不少是亲戚，领导格外开恩，在节假日允许相互的探亲。我和妻每次相续后，彼此总要相送，送到中途才分手。分手处那是我们自己的十里长亭，恰好有两三家农户，照壁前挂了一架葡萄。于此做过一幅极小的油画，并飞进了一双燕子。有一时期，我被调到邢台师部指导文艺兵作画，条件比连队里好多了，也自由多了。上街买一包牛肉干寄给妻，但包裹单上不敢写是牛肉干，怕妻挨批判，并写是药。气因插秧，双手拍到水里太久了，后来竟完全麻木了，连扣子都不能扣。他哭过很多次，先没有告诉我。有一次收到他的信，我正在地里劳动，不禁想写一首诗，刚想了开头，接信，泪盈眶，家破人未亡。这时候，指导员在叫我，我一惊，再也续不成下文了。岳母在贵阳病危，我和妻好不容易请到了假，同去岳阳。途经桂林，我们下车，我太想画桂林了，并到了阳朔。抵阳朔时已傍晚，注定后天将黑。我是首次来到阳朔，必须先了解全貌。构思，第二天才能作画，这是我一贯的作风。其只能在旅店里等候。我漫步夜跑到了阳朔街道上，路灯幽暗，道路不平，上下坡多。当我略观观景后，回到了旅店时，一个黑影在门口，已等了很久很久。那是妻，她哭了。其实社会秩序混乱，人地生疏，却是相当的冒险。立晨先到江边作画，无奈天下细雨雨不停，其打伞遮住画面，我们自己淋雨。当我要迁到山上画时，雨道停了，却刮起了大风，画架支不住了，我哭了，其用双手扶住画板，代替画架。1973年，我被提前调回了北京，参加为北京饭店绘制巨幅壁画《长江万里图》。我到家，启开未贴封条的门，跨进门，立刻联想到《昆剧十五贯》中游葫芦凶宅的样子。耗子大胆地窥我，不知谁是这屋的主人。我知归来，阴宅又转阳宅。我应在门前种些花，祝贺这户人家的复活。此时，大学均未开学，学院仍空城，我的全部时光可投入绘画，且无人干扰。饥饿的眼觅食于院内院外，早树与垂柳，并骑车去远郊寻寻觅觅。有好的景色就住几天，把画架
，只在荒坡上，空山无人，心境宁静，化离乾坤，忘却人间烦恼。我一战八小时，不吃不喝，这旺盛的精力，这样的幸福，太难得了。我一批七十年代的京郊油画，大都作于这一阶段。待妻返回北京，我们的家有了主持，才真正的恢复了家庭。不久之后，可雨也从内蒙古被招考返京任中学教师，一直到大学恢复招生时，他考取了第一批的大学生，进北京师范学院，重新当学生。但他最美好的年华已经留给了草原牧区，他带回一双硕大的牧羊毡靴。妻为我将这双靴子剪开，缝制成一块平整的毡子，我用以做水墨画之垫。我七十年代中开始兼做水墨画，就做这样小幅的大胆试探。完全背叛了当年潘老师所传的传统规范。一张三体桌是全家唯一共用的写字台，因为屋里放不下第二张桌子了。这桌主要是我用，其次是妻，孩子们基本用不上，除了写稿、写信、写材料，现在要用它做水墨画了。他兼当画案。妻要找写字的时机都困难，我改用一块大板做水墨，大板立着，我的水墨也只能立着画，就像做油画一般，易于远看的效果。我提前从农村调回北京，是为了创作北京饭店的壁画《长江万里图》，稿子酝酿了很久，待到需去长江收集资料。我们便从上海、溯江上重庆，一路写生，真是美极了。在黄山住的日子较久，日晒风吹，只顾作画，一缕邋遢。下山来就像一群要饭的。我们去苏州刺绣厂参观，在会客时听介绍后，便去车间。离去时发现祝大年的一只小包。遗忘在会客室里面，便回去找。正好一位刺绣女工将之送来，她食指尖尖，用两个手指捏着那肮脏的包在空中，包里包外都沾满了颜料，她不敢触摸。就这样，我们一路陶醉在山水间与外界隔绝。但到重庆时，情况不妙，才知道北京已展展开批黑化的活动。催我们速返参加运动，壁画就此夭折。我利用自己的写生素材，为中国历史博物馆创作了巨幅油画《长江三峡》，效果不错。人民大会堂要求移植成横幅，我照办了，效果也不错。但挂过一段时期之后，多少年来电视上不见了，不知道这幅画的下落。人民大会堂内，全国各省市军站一厅，并负责装潢各自的厅。湖南厅设计张挂巨幅的湘绣韶山，省委邀我去长沙绘巨幅油画韶山，作为娟秀的稿件。画幅五米多宽，高约两米。湖南宾馆的一个最大的厅让给我做工作室，画成。照例是神稿，实际我最怕神稿了。韶山神稿那天，大小官员及工作人员来了不少，他们将一把椅子安置在靠近画面的正中央，然后簇拥着主审进来坐在椅子上，其他人均围在其背后。屋子里满是人。这位主审无官僚，岂很朴实？像着一位老红军出身的高级领导，他左看右看，向上看时，问是否是船呢？亮是松枝某处向船行。微蓝的天空也误认为是水。这时候，大家一言不发。
。过了一会儿，他当即拍板：“行。”当他站起来走出门时，回头看话，不禁高声赞扬：“伟大，伟大！”这个时候，他真的看到了。画的全貌了。吴冠中这些文字所记录的这些事情，形成了他的苦难的大部分，形成了民族的伤疤。尽管今天我们有意识的去淡忘，被选择性的遗忘。所幸还有吴冠中这样质朴的文字，所幸还有因为这些经历，吴冠中在过程中、过程后创作的那些绘画的艺术作品，让我们今天可以看到那些对于人格塑造过程中和苦练磨难后的改变。这些改变，都在他最后呈现的绘画里了。我想。这些更能体现他作品的美、真实，更能够在现实意义上比纯真的、单纯的艺术美更深刻。事实上，吴冠中不是在画画，他是在绘制苦难、苦涩，然后在困难后，他绘制出挤出的那一丝丝的光亮和希望。短暂的文字里面。虽然包含了大量的信息，它包含了批斗、揭发、大字报、劳改、家庭成员全部离散、各自农村劳动、病患、担忧、乡村绘画、美和像的农民的鉴赏、思念、妻的困苦的陪伴、因为运动而夭折的写生采风、政治对于创作的审查等等。这个时代距离我们很遥远，这些事情距离我们并不遥远。无论是否曾经经历过吴冠中经历过那个时代的，我们不想再有同样的经历。